ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಕ್ವೈರಿ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಡಾಟ್ ಒರಾಕಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟರ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರನ್ ಬಟನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಅದು ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅದು ವೈರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಐ ಡಿ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತೆ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನು ಫೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ರೋ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಒನ್ ರೋ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಟೈಪ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಅಂ
ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಡೇಟಾ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ ಬೈ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಾಸ್ ಕೋಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಲ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾರ್ ಟು ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ವೇರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಂಡ್ ನಾವು ಆಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಂಡ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ಸಬ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ತ್ರೀ ರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೈವ್ ರೋಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೇಲ್ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಂದಿದ್ರು ಅದು ಫೇಲ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ಎಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಆರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಫೇಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬದಲು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕಾಮ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ತ್ರೀ ರೋಸ್ ಬಂತು ಹಾಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದು ಫೇಲ್ ಆದವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೈರಿ ಬರೆಯೋದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಸೊ ಈ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ ನ ಕೊಡತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆದವ್ರದ್ದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಸೊ ಟೂ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ವೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗಿಂತ ಯಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗ್ದಿಯಾರೋ ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇವರಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗ್ದಿಯಾರ ಸಾರ್ಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ಡರ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆವೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೈರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿರೋದು ಸೊ ಈ ಕೀವರ್ಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವೈರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಯೋಣ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಜಾವಾ ಸೀಕ್ವಲ್ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ